വേദിയിൽ മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ദർശന ടി വിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സി ഇഒ ആദരണീയനായ ശ്രീ ആലിക്കുട്ടി സാഹിബിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞ കൈയോടെയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ആലിക്കുട്ടി ഒളവട്ടൂർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഡിലേ നേരിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ടെൻഷൻ പ്രഷർ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു സംഘാടകനും അതുപോലെ തന്നെ ദർശനയുടെ അഭിമാനം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ദർശന ടി വിയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്രതിനിധിയെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളേവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എനിക്കുള്ളത് ദർശന ടി വി കോഴിക്കോട് നിന്ന് തുടങ്ങി പതിനൊന്നാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് ഈവൻസ് ദർശനോത്സവം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ദർശന ടി വി നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭം ദർശന ടി വി ഒരു പ്രവാസി സംരംഭം കൂടിയാണ് മുപ്പത്തിനാല് അങ്ങ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും പ്രവാസികളാണ് എന്ന സന്തോഷം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ദമാമിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും മരുപ്പൂക്കൾ എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു 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 സംവിധാനം വീക്കിലി എപ്പിസോഡായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്ന ആ യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ് ദർശന ടി വിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഉൾ ദർശനോത്സവം ദർശന ടി വി ദർശനോത്സവം ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മാം വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇലവൻ കൺട്രീസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ആൻഡ് ഗസ് സോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഞങ്ങളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചാനൽ ഈ ചാനൽ കൂടുതൽ വൈകാതെ വിനോദ ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂസ് ചാനലിലേക്ക് കൂടി ആയി കൂടി മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള മനസ്സുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സമയപരിധി മൂലം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായി ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടി പോലും ദർശനയുടെ പ്രേക്ഷകയോ പ്രേക്ഷകനോ ആണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ചേർത്ത് പിടിക്കലിൻ്റെ മനസ്സുമായി ദർശന ടി വി നിങ്ങളിൽ ഒരു ചാനലായി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്തിച്ചേർന്ന ഈ സദസ്സിന് ധന്യമാക്കിയ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാട് പറയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്ലീസ് സ്റ്റേ ഓൺ സ്റ്റേജ് വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ സുരാജ് ചേട്ടൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നിറഞ്ഞ കൈയടികളോടെ വേദിയിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ കുറെ പേർ ആദരിക്കാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ പരിധി മൂലവും അതുപോലെ കുറച്ചു പേരെ മാത്രം ആദരവ് ഏറ്റവും അർഹിക്കുന്നവരെ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ചു പേരെ നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയാണ് ജമൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ദർശനോത്സവം പവേർഡ് ബൈ ബി പി എൽ കാർഗോ ആൻഡ് തക്വ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് നെഹ്ല ഗ്രൂപ്പ് അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്പീഡക്സ് കാർഗോ കിമ്മത് അൽസിഹ മെഡിക്കൽ സെന്റർ കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ റയാൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലിനിക് ആൻഡ് സെൻസിറ്റി അറേബ്യയുടെ ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സിറാ ചേട്ടനാണ് ആ മൊമെൻറ്റോ കൈമാറുന്നത് ആദരവ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ജീവകാരുണ്യ രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ശ്രീ സി പി മുസ്തഫ റിയാദ് ആദരവ് നൽകുന്ന ഈ വേദിയിലേക്ക് ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ മൻസൂർ പള്ളൂർ അതേപോലെ ഇറാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സി ഇഒ ശ്രീ അബ്ദുൾ റസാഖ് മലബാർ ഗോൾഡിൻ്റെ റീജിയണൽ മാനേജർ ശ്രീ ഗഫൂർ എടക്കുനി എൻ എസ് എച്ചിൻ്റെ പ്രൊക്യോമെൻറ്റ് മാനേജർ മിസ്റ്റർ കുമാർ എൻ എസ് എച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് നവയുഗം ശ്രീ വാഹിദ് കരിയാറ ആൻഡ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ പ്രോഗ്രാം ചെയർമാൻ ശ്രീ ജമീൽ വില്യാപ്പള്ളി എന്നിവർ കൂടി വേദിയിലേക്ക് എത്തുക നമുക്കറിയാം കോവിഡ് കാലത്ത് സൗദിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി പ്രതിഭയാണ് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും വാക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാവങ്ങളെയും കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ
അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാനേജർ ഓഫ് ലുലു ഹൈപ്പോ മാർക്കറ്റ് മിസ്റ്റർ ഹാഷിം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി എം ഓഫ് ദാദാബായ് ട്രാവൽസ് മിസ്റ്റർ ഹാരിസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് സൗദി കെ എം സി സി ശ്രീ മാലിക് മഖൂൽ ആലുങ്ങൽ റഹ്മാൻ കാരിയാട് സർ അതേപോലെ തന്നെ നിഷ യൂണിഫോമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനിൽ സർ നാസ് വഖം നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ എന്നിവർ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുത്തേ വ്യവസായ പ്രമുഖനാണ് അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ സൗദി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിഷ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വ്യവസായികൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടോടെ എടുത്തൊരു പേരാണ് ശ്രീ ബോബൻ തോമസിൻ്റേത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ ബീയിങ് യുവർ മൊമെൻറ്റോ സുരാജ് ചേട്ടാ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പ്ലീസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ദ മൊമെൻറ്റോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് ഒരു നല്ല കൈയ്യട് കൊടുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാനിവരെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് സുരാജ് ഏട്ടാ പ്ലീസ് വെയ്റ്റ് ഒരു അവാർഡും കൂടി നമുക്ക് നൽകാനുണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പം സൗദി അറേബ്യയിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനം നടത്തി ഒരുപാട് വ്യവസായികൾക്ക് പുതിയ വ്യവസായികൾക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുത്തൻ വഴി തുറന്നു കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തി പ്രതിഭ എവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ അവാർഡിന് അർഹൻ ശ്രീ നജീബ് മുസ്ലിയാരകത്ത് അദ്ദേഹമാണ് വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒ ഐ സി സി റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിജു കല്ലുമാല ഒ ഐ സി സി ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ സി അബ്ദുൾ ഹമീദ് കെ ഐ ജി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി സൗദി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ എം ബഷീർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് നവോദയ ശ്രീ പ്രദീപ് കൊട്ടിയം ഒപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കനായ ശ്രീ സി പി ഷെരീഫ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ആ മൊമെൻറ്റോ കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി അവാർഡ് ഗോസ് ടു മിസ്റ്റർ നജീബ് മുസ്ലിയാരഖത്ത് വേദിയിലേക്ക് ഒരു ഡിഗ്നറ്ററിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ ഷാജി മതിലകം ഷാജി സാറും കൂടി ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക പ്ലീസ് ജോയിൻ ചേർന്ന് നിൽക്കാം സുരാജേട്ടൻ മാത്രമേ വേദിയിൽ നിൽക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സുരാജേട്ടൻ ഈ വേദിയിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് സുരാജേട്ടൻ ഈ വേദിയിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമ്മാനം കൈമാറാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സമ്മാനം തരും അല്ലേ ചില സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി സന്തോഷിപ്പിച്ച് അതൊരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സുരാജേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വരച്ചിട്ട് അതും കോഫി പൗഡറിൽ കോഫി പൗഡർ ആർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സുന്ദരിക്കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ദർശനോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ആ ഒരു കാരിക്കേച്ചോ വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ കോഫി പൗഡർ സുരാജേട്ടന് നൽകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ച ആ കലാകാരിയെ ചിത്രകാരിയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മിർസ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിർസ മറക്കാനാവാത്ത വലിയൊരു സമ്മാനം നമ്മുടെ സുരാജേട്ടൻ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് സമ്മാനിച്ചതിന് അപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്നും സൂക്ഷിക്കും മിർസ കരീമിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉഗ്രൻ കാരണം ഇത് തേയിലപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക തേയിലപ്പൊടി അല്ലേ തേയിലപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിർസ മിർസേനെയും ഈ ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് സുരാജേട്ടൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ നേരത്തെ വന്ന ഡോക്ടറും നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ് കാരണം എൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ
ഞാൻ ഡെയിലി ഫോൺ വിളിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ആലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാരണമാണ് ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാവരും നല്ല പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ബാക്കി ഇപ്പം ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ അൽക്കോബാർ ദമാമിലുള്ള എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോടും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു സുരാജ് ഈ സിനിമയിൽ വിധു അവിടെ ഉണ്ടോ വിധു വിധു പ്രതാപ് ഉണ്ടോ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു സുരാജ് മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരോടൊപ്പം സുരാജ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് വിളിക്കാൻ കാത്തിരുന്നല്ലേ ആ അല്ല എപ്പോൾ വിളിക്കും വിളിക്കും നോക്കിയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് പ്രതിഭകൾ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിയൽ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടാണ് അവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റിയൽ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഒരാളുടെ സഹായം വേണമായിരുന്നു അത് ഇദ്ദേഹം വന്നു ഏറ്റെണ്ണ ഓക്കെ ഇത് വേറൊന്നുമല്ല കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നോക്കൂ മമ്മൂക്ക ലൊക്കേഷനിൽ ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം ആണോ പെണ്ണോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്ക നടന്നു വരും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മമ്മൂക്കയോട് എന്താ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സമയം ആ ശരി ശരി എന്ത് വേണോ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ നമസ്കാരം മമ്മൂക്ക ആ നമസ്കാരം മമ്മൂക്ക സമയം എത്രയും സമയം സമയം എത്രയും താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു വാച്ച് വാച്ചൊക്കെ വാച്ച് കെട്ടിക്കൂടെ ഉള്ളൂ സമയം ചോദിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു പതിനൊന്ന് പത്ത് ഇതാണ് റിയൽ മമ്മൂക്ക ആദ്യം ദേഷ്യപ്പെടുമെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് ടൈം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനൊരു കയ്യടി കൊടുത്തേ ഇനി ലാലേട്ടൻ ഇതിൽ ആരെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പറയണം ഇതാണ് റിയൽ മമ്മൂക്ക ഇനി റിയൽ ലാലേട്ടൻ ഇതാണോ പെണ്ണോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ലാലേട്ട സമയം എത്രയും എന്താ മോളെ സമയം സമയം എന്താ മോനെ സമയം സമയം നിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം സമയം അറിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ പോയാലും ചേട്ടനെ മറക്കരുത് കൂട്ടണം ഇതാ നിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പറയാം ഇതിൽ സമയം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് മമ്മൂക്കയാണോ ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ അല്ല രണ്ടുപേർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്കിനി ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് എനിക്കിനി ചോദിക്കാനുണ്ട് യഥാർത്ഥ സുരാജ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോ ഇതോടുകൂടി എന്റെ അതല്ല അതല്ല അതറിയണം അതറിയണം ഇതാരാ ചോദ്യം ഞാൻ സുരാജേട്ടൻ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഇതാരാണ് പെണ്ണ് എന്തായാലും വേഷം കിട്ടി പോയില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ചോദിച്ചോ വാച്ചില്ലല്ലേ വാ വാച്ചേരാം ഇനി ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാവും ഏ രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തതാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയും ഇതെല്ലാം വരും ഞാനൊരു വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ വരും രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കാണുക ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ ഇമാജിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരെ എത്തിയില്ലേ അപ്പോൾ
സൈലൻ്റ് ആവുക രണ്ടായിരത്തി അൻപതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് റെഡിയല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അൻപതിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ജ്യൂസോ കഷായോ ഒക്കെ കുടിക്കണമെങ്കിൽ സിംഗിളായിട്ട് കുടിക്കരുത് ചേർന്നേ കുടിക്കാവൂ രണ്ട് പേരും ചേർന്നേ കുടിക്കാവൂ കേട്ടോ സൂപ്പൊക്കെ ആരെങ്കിലും തരണമെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കാവൂ ഓക്കെ റെഡി പ്ലേ നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അൻപതിലെ പുതിയ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു ഇത്തവണ രണ്ട് മലയാളികൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം പതിനെട്ട് പ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ ബംഗാളികൾ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഈശ്വരൻ നാമെ ശപഥ കൊടിത്തേച്ചി ജെ ആമി വിധിധാര പ്രതിഷ്ഠിത ഭാരതീയ സംവിധാനേ പ്രതി കുപ്രസിദ്ധ കൊലയാളി ഗോവിന്ദ ചാമി ജയിൽ ഡി ജി പി ആയി വിരമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജയിലിലായ ഗോവിന്ദ ചാമി പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ജയിൽ ഡി ജി പി ആയി മാറുകയായിരുന്നു അതേസമയം ഗോവിന്ദ ചാമി എഴുതിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് നൂറ്റിയൊന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യും ഇത്തവണത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബൈൽ പുരസ്കാരം ഹരിത നായർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം പുതിയ ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കാതെ നാട്ടിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തിയതിനാണ് ഈ പുരസ്കാരമെന്ന് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും പിളർന്നു ഗ്രൂപ്പിന് പേര് നൽകാൻ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തീർന്നതിനാൽ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ നിന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത പാലാരിവട്ടം പാലം വീണ്ടും പൊളിച്ചു പണിയാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ നാൽപ്പത്തി ആറാം തവണയാണ് പാലം പൊളിച്ചു പണിയുന്നത് പാലം പൊളിച്ചു പണിയുന്നവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു അതേസമയം പാലത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാലം തകരാറിലാകുന്നതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഓൾ കേരള റോബോട്ട് ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു വാർഷികാഘോഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു റോബോട്ടുകൾക്ക് ഈ ഇലക്ഷന് തന്നെ വോട്ടവകാശം നൽകുമെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇന്നത്തെ പാൽ വെള്ളം നിരക്കുകൾ പാൽ ലിറ്ററിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെള്ളം ലിറ്ററിന് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ടിക്ടോക്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കൂട്ടി വൈറലാകാൻ പുതിയ ടെക്നിക്കുമായി വിദേശ ഇന്ത്യൻ യുവതി സ്വന്തം പ്രസവം ടിക്ടോക്കിലൂടെ ലൈവായി കാണിച്ചാണ് യുവതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഡോക്ടറുമൊത്ത് സെൽഫി എടുത്ത് കുട്ടി തരംഗമായി ഇനി സിനിമാ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ദുൽഖർ സൽമാൻ വൃദ്ധന്റെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു ചിത്രത്തിൽ കോളേജ് കുമാറിന്റെ വേഷത്തിലെത്തുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ യങ് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി മുൻകാല താരങ്ങളായിരുന്ന ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെയും നസ്രിയുടെയും മകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ നായിക ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി അൻപതിലെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജമൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർ ദർശന ടി വി ദർശനോത്സവം പവേർഡ് ബൈ ബി പി എൽ കാർഗോ ആൻഡ് തക്വ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് നെഹ്ല ഗ്രൂപ്പ് അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്പീഡക്സ് കാർഗോ കിമ്മത് അൽ സിഹ മെഡിക്കൽ സെന്റർ കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ റയാൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലിനിക് ആൻഡ് സൺസെറ്റി അറേബ്യയുടെ ഈ വേദിയിൽ കുറച്ച് കലാകാരന്മാർ കൂടി വരുവാണ് നിരവധി സ്റ്റേജുകളിലും മിമിക്രിയും ഇമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊടുകൊടെ ചിരിപ്പിച്ച ആ കലാകാരന്മാരാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്ത പെർഫോമൻസുമായിട്ട് എത്തുന്നത് നമുക്ക് നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെ ആ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ പ്രേംദാസ് അരീക്കോട് ശ്രീ കലാഭവൻ ജോഷി ഒപ്പം ഇന്നത്തെ യുവതാരമായിട്ട് കയ്യടിക്ക് യുവതാരമായിട്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു യങ് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കുന്ന മഹേഷ് കുഞ്ഞിമോൻ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ സുരാജ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നാലാം തവണയാണ് ഈ ദമാമിൽ ഒരു ഷോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യ തവണ മണിച്ചേട്ടൻ നാദിർ ഷാ യൂസഫ് അവരുടെ ഒപ്പം ഷോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു പിന്നെയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നു എന്തായാലും ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ അനുഭവമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇന്ന് വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമനോടൊപ്പം ഒരു ഷോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം മഹേഷേ 
നീയാണ് ഇന്നത്തെ താരം എന്താണ് നീ പറയാൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സൗദി കൈയടി ഒന്നും പോരാട്ട ആദ്യമായിട്ട് സൗദിയിൽ വരുന്നതാ അത്ര നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൗദിയിലെ പ്രോഗ്രാമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ജോഷേട്ടനും പ്രേമേട്ടനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുമിച്ചൊരു സ്റ്റേജ് പങ്കിടാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല വേറൊരു വിശേഷം കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ജോഷി ചേട്ടൻ ഇന്ന് മിമിക്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അതായത് അതാണ് അതാണ് രസം ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് കലാഭവനിൽ വരുമ്പോൾ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനും ഒരു അമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ പോലെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും പിന്നെ ഈ ചേട്ടനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ഇവിടെ നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാം പരിപാടിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മുടെ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മഹേഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ദർശനോത്സവം നമുക്കൊന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ മിമിക്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജൂനിയർ ആണ് നിങ്ങളാണ് സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയർ സീനിയർ ഒന്നും കൂടെ വേണ്ട നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ദർശനോത്സവത്തിന് ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കാം മോടി പിടിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോഷി ചേട്ടൻ ജോഷി ചേട്ടൻ്റെ പല അനുകരണങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നസെറ്റൻ്റെ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കാരണം എന്താണ് ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് ബൂട്ട് വെച്ചടം എന്ന കാസ്റ്റിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടത് ജോഷി ചേട്ടൻ അനുകരിച്ച ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനെ ഈ ദർശനോത്സവം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്ത് ക്ഷണിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ദർശനോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ എലക്ഷൻ നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടിയ ആൾക്കാരാവർ ഞാൻ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അലിക്കുട്ടി സായവും എനിക്ക് ആളൊരു കിളിക്കുട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നു അതിങ്ങനെ പാറി പാറി നടക്കുക ഇതിൻ്റെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ ധമാമിൽ ഒരുപാട് പ്രശസ്തരാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്കറിയാം മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ കലാകാരൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മഹേഷെ അപ്പം നിൻ്റെ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സാറും മോദിജിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇത് പിന്നെ വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ അതിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുബ് ഓക്കെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഈ വേദിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സാറും മോദിജിയും അവരുടെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച പിന്നെയാണ് കേരളം മൊത്തം എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ഇനി പിണറായി വിജയൻ സാറെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നെ പോലെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിലപ്പോൾ ചൂടായി എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിനെ സൗദിയിലെ സൗദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം സാർ നമസ്കാരം ദർശനോത്സവൻ്റെ പരിപാടിയാണ് രണ്ട് വാക്ക് സാർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരമുണ്ട് അല്ല അതെന്തിനാ ചുമക്കുന്നത് കേട്ടോട്ട് ചുമക്കുന്നു എൻ്റെ നേരെ ചുമക്കരുത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദയല്ലത് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ദർശനാറ്റി ഇവിടെ സി യു അല്ലേ എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാച്ചി ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് അല്ല ഞാനിവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു കലാകാരൻ ഉള്ളത് അടുത്തിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും നല്ല പാട്ടുകൾ പാടുന്ന ഒരു കലാകാരൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്
കലാപം ജോഷിയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതെ ആ താങ്കളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്കളെ ഞാൻ കുറെ നാളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അതെന്താ സാർ കാരണം ആ ഇന്നസെൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ മനോഹരമായി അനുകരിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് സാർ എന്താണ് പ്രേമേട്ട നിങ്ങളിങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല സാറെ നിങ്ങൾ പ്രേമേട്ടെന്ന് വിളിക്കണ്ട പ്രേമ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അല്ല എനക്കും പ്രേമവും തമ്മിലുകൾ പല ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല കാരണം ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സുകുമാരൻ എന്ന നടനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു നടനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് എനക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് അനുകരിക്കാം അയ്യോ പാവം മരിച്ചവരോ മരിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കും പാപി ചെന്നവൻ പാതാളമെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണല്ലോ തൊമ്മച്ച മര്യാദക്കൊക്കെ ജീവിച്ചോണം എല്ലാ അടിച്ചു ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ മാറ്റും ഓ പിന്നെ മോദി ചേട്ടാ മേരെ ഫരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല സൗദിയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ അരെ പിണറായി അല്ല ചിരിക്കാമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അടക്കേറി സംസാരിക്കരുത് എനക്കത് ഇഷ്ടമല്ല മേരെ പിണറായി ഹാ ജോഷി നമസ്തേ ജി ഹാ പ്രേമ നമസ്തേ ഹാ ഹക്കീം തുമ്മാര ചപ്ല വായന ബഹുത് ബഡിയ വായന തുമ്മാര ബഹുത് ബഡ ആരാധ ഹും ഹും ആ ഹും എന്തായാലും മോദിജിയും വന്ന് പിണറായി വിജയനും വന്ന് ജോഷി നമുക്ക് എന്തായാലും ദർശനാറ്റി കൂടെ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ആ ദർശന എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടൊന്ന് പാടിയാലോ സാറ് പാടിക്കണോ സാറേ അതെ ഞങ്ങൾ വലിയ പാട്ട് തന്നെ ഒന്നുമല്ല ചില തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉള്ള വിദ്വേഷം ഒന്നും എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കരുത് മനസ്സിലായി ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പാടുകയാണ് പാടിക്കോ സാർ എൻ്റെ ഹക്കിമ ഒന്ന് പിടിച്ചു തരും ഒരു താളം ദർശന എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് മതി ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ പറയും ജയശോഷോ അപ്പൊ ഞാനും പിണറായി വിജയനും നമ്മുടെ ജോഷി ജോഷി നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ വരാം സാറെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിട്ട് ഞാനും അത്ര കടുപ്പിച്ച് പറയേണ്ട ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അതെന്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അല്ല ഉമ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഒരു ഉമ്മ വെച്ചത് എപ്പോഴും തീർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നാണും ഉമ്മനും പിണറായി വിജയനും കൂടെ ദർശനാഥ പാട്ട് പാടുകയാണ് നീ പോകും വഴിയിൽ നീ പോകും വഴിയിൽ വരം കാത്തു നിന്ന് വരവ് കാത്തു നിന്ന് ഒരു നോക്ക് കാണാ അല്ല അതെന്താത് അത് എന്റെ എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല അത് എന്താന്നുള്ളത് എന്റെ പൊന്നുമ്മ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ പാടാനോ അല്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ പണി കിട്ടി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാ ഞാനും ഈ പിണറായി ഞാൻ അത് ഇപ്പോ എസ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിപിയിൽ തന്നെ മാറ്റാൻ പോവാ ആ എന്ന അടുത്ത വരിയിലേക്ക് അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ആ മലയാളി അല്ലാത്ത മോദിജി ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് മലയാളം പറയുന്നത് ഓ താങ്കള് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുലമ്പുന്നത് സർവം സത സത സർവം സതയല്ലേ സർവം സത അങ്ങനെ പാട് സർവം ഈ സായത് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേടിയാ ഈ സാന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ 
നമ്മുടെ പാട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ദർശനാ ടി വിക്കും എല്ലാ മേരാപ്യാരത്തെ ശ്വസിക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ച ആശാം സാഗർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മഹേഷ് ദേ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രേമേട്ടൻ അതെ 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 പ്രേമേട്ടൻ അത്ര ചില്ലറക്കാരനല്ല ചില്ലറക്കാരനല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് കാരണം ഒരു മോർഫിംഗ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രേമേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആ ഓക്കെ ലാൽ ലാൽ സാറിൻ്റെ വോയിസ് വളരെ സിദ്ദിഖ് ലാൽ ലാൽ ആ സിദ്ദിഖ് ലാൽ ഡയറക്ടർ സിദ്ദിഖ് ലാലിലെ കൂട്ടത്തിലെ ലാൽ സാറിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അനുകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലാൽ സാറിൻ്റെ സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗാണ് ആദ്യം പ്രേമേട്ടൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ദർശനം ഈ പരിപാടിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് അമ്പാട്ട് തറവാട്ട് കയറി സമ്മതം എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്നറിയാം മകളിലേക്ക് സങ്കടം കണ്ടിട്ടോ മകളിലേക്ക് വിഷമം കണ്ടിട്ടോ എന്റെ നീ അവർ എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ തരം സമ്മതിക്കും തർക്ക് മനസ്സിലൂടെ പട്ടി ദൈവമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളെ എങ്ങനെയല്ലേ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ എങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് ശരിയാവില്ല എന്ന് നീ എന്നെ പറ്റി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കല്യാണ ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കണമെന്ന് നീ ഒടിക്കട കണ്ടോ ഓ നല്ലൊരു കഴിവ് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ആരാണ് അനുകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല എനിക്ക് ലാലേട്ടനെ ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ആരാധകരുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ ഇല്ലേ നല്ലൊരു ഗൈഡ് തരാമോ ഇത്തിരി പോരാട്ടോ പോരാ പോരാ ഇത്തിരി കുറവോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗൈഡ് വേണം നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ എവരും കാണുന്ന കാണാറുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് ബിഗ് ബോസ് എന്ന ഷോ അവതരിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബിഗ് ബോസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജോഷ് ചേട്ടനായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ലാലേട്ടനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രമിക്കും ഒന്ന് ശ്രമം കേട്ടോ ലാലേട്ടൻ ശബ്ദമാണ് എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച പറ്റുവാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ദർശന ടി വിയുടെ ഇങ്ങനെയൊരു വേദിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ഫൈവ് കോ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ജെ ബി ലൂക്കർ യു എസ് എ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ബിഗ് ബോസ് വീട് കടന്നു പോയത് സംഭവ ബഹുലമായ കാര്യങ്ങളൂടെയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ആഴ്ചയും വളരെ സംഭവ ബഹുലമായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച വളരെ സംഭവ ബഹുലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി കടന്നു വരികയാണ് മിമിക്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച കലാഭവൻ ജോഷി നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം സാറെ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറെ ഓക്കെ അല്ല ജോഷി മോനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോനെ അല്ല സാറെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് സാറേ പക്ഷേ അല്ല സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ ബിഗ് ബോസ് എന്നൊരു ഷോയാണ് വളരെ വലിയൊരു ഓഡിറ്റ് ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് കുറേ വക്കീൽസ് ഉണ്ട് കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അത് ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു അല്ല എൺപത്തൊമ്പത് ദിവസം തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് സാർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ബാത്റൂമും കഴിയിട്ടും പിന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അതുപോലെയല്ലല്ലോ സാറേ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ജോഷി നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴല്ലേ സാറേ എന്റെ സംസാരിക്കട്ടെ മോനെ സംസാരിക്കട്ടെ മോനെ എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ ചൂടാക്കരുത് മോനെ 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 ഇപ്പൊ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിൽ വന്നുള്ളൂ ഒരാഴ്ച വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാവില്ല എന്തായാലും ഈ ദർശന ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ബിഗ് ബോസിൻ്റെ വലിയൊരു വലിയൊരു ആശംസ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ നിന്റെ ആ ഒരു കുറെ നടന്മാരെ വെച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നടനെ നടനെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ് ഓക്കെ വിനി ശ്രീനിവാസൻ അപ്പോൾ വിനീത് ഏട്ടനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അല്ല ഇത് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് കാരണം വിധു പ്രതാപും ജോൾസിനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര എനർജി ആയിരുന്നു ഞാൻ വിളിക്കാൻ
പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപാഷയർ ഉപേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വേറെ ലെവലാണ് ഒരു കുമാർ സാറിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് നബീർ വണ്ണമൊക്കെ കുറയ്ക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഈ നബീലിന് വയറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തായാലും ഇവരെ ഇവരെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്നല്ല എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അല്ല ഞാനാരൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ആരാ അല്ല നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചത് ആര അല്ല ചിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ആരാ അല്ല ചേർന്ന് മനസ്സിലായി ഞാനാരും ഏ ഷൈനികോ എന്ത് ചേട്ട കണ്ണട വെച്ചിട്ട് കണ്ണെണ്ണ കാണാനല്ലേ ആ ഷൈൻഡോ അല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സൗദിയിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ പോലീസ് പിടിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കളം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷം എന്ത് പറയാ ഞാൻ ഏത് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്താലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഏസാന അടിച്ച ഏസാന അടിച്ചു ഏ നീലച്ചടയാ എടാ നീയൊക്കെ അടിക്കണ സാധനം തന്നെ ഞാൻ അടിക്കണം അല്ലാതെ ഏതോ പുതിയ സാധനം നമ്മൾ അടിക്കാറില്ല മനസ്സിലായാ എന്തായാലും എന്നെ പോലും വലിയ വൈറലായിട്ട് വേറെ ഒന്നുണ്ട് അതാരാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു പ്രത്യേക നമസ്കാരം സൗദിക്കും അല്ല ചേട്ടനെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഹലോ ഹലോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ കണ്ടു പോലും ഇല്ല അല്ല ജോസ് ചേട്ടൻ ഇത് വല്ലാത്തൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇത് എന്തൊരു ബഹുമാനമില്ലാമാണ് അല്ല അത് ഞാൻ പോയതല്ലോ അല്ല ആ ചേട്ടൻ എന്നെ മുഖത്തേട്ട് പോലും നോക്കിയില്ലെന്ന് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയില്ലല്ലോ അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്ന അല്ല ഞാൻ ഒരാൾ പോയി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അടുത്ത കുട്ടി പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വിനായകൻ എന്ന നടൻ എവിടെയെങ്കിലും ആ കൈയടിക്കൊക്കെ വലിയൊരു നന്ദിയുണ്ട് സൗദിക്ക് വലിയൊരു കൈയടി അങ്ങനെ ഞാനൊന്നും സൗദിയിലൊന്നും വരാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പല തരത്തിലാണ് അല്ല എന്നാലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ഒരു വനിത ഇതിനോടൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ സൗദിയിലൊന്ന് എന്ത് ഞാൻ ആ ഏത് വനിതയോട് എന്ത് പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ വിനായകനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഞാനൊരു ഡയലോഗ് പറയട്ടെ ആട് എന്ന സിനിമയിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡയലോഗ ഇവിടെ നിന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ പോലീസ് പിടിക്കൂലേ അതുവരെ നമ്മുടെ സ്പേസ് ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ മിസ് പ്രേമം ബൈലി യെസ് ഡ്രാഗൺ ബൈലി എന്ത് ബൈലി നീ കഞ്ചാവ് സാധനം പരിചയപ്പെടുത്തി അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പ്രേമേട്ടൻ തൊണ്ടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലെനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എൻ എഫ് ആർ ഗീസ് ആ എൻ എഫ് ആർ ഗീസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ജാഫർ മാറ്റം അടിച്ചതല്ല ഒരുമിച്ച് പാടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ പാടണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് വിനീ ശ്രീനിവാസൻ സോങ് എന്നൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാമോ പ്ലീസ് എല്ലാവരും കൈടിക്ക് പ്ലീസ് പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ മൈതാനത്ത് ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ മൈതാനത്ത് ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ അഴകോലം പെണ്മൈനെ കൊതിക്കുന്ന ഞാൻ നിന്നെ ചെന്താമര തിരിയും പോലൊരു പുഞ്ചിരി നൽകൂലേ അഴകോലം പെൺമൈനെ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ചെന്താമര തിരിയും പോലൊരു പുഞ്ചിരി നൽകൂലേ പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത് ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ ഞാൻ പറയാതെ അപ്പൊ ഞാൻ പാടാൻ പോണേ വലിയ പാട്ടുകാരനൊന്നും പാടാൻ പോവാ നല്ല കഴിവാണോട്ടോ
പറയോ പറയോ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മുണ്ട് മുറുകണല്ലോ വെള്ളിടി വെട്ടണല്ലോ ശക്തി പോരോ കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാവരും ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാ പറയണേ ഇന്നൂടെ ഒച്ചത്തിൽ പറയൂലേ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മിമ്പ് മുറുകണല്ലോ വെള്ളിടി വെട്ടണല്ലോ താങ്ക് യു Thank you so much. Jamal Industrial Park, Darshana TV, Darshan Olsamam, powered by BPL Cargo and Takwa Medical Center, co-presented by, in association with Nahala Group, Abir Medical Group, Spinex Cargo, Kimmat Al-Siha Medical Center, co-presented by Rayan Extraordinary Clinic and Sun City Arabia Day. This is the evening. You know what you are doing? Why are you doing this? Why are you doing this? വിളിക്കട്ടെ ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് വിദു പ്രതാപ് ആൻഡ് ജോസ്ന ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ് ഈ പാട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകമായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയേണ്ട കുറച്ച് പേരുകൾ ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം സാധ്യമാക്കിയ കുറച്ച് പേരുകൾ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഈ അവസരത്തിൽ താങ്ക്സ് പറയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുജീബ് അവർകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആലിക്കുട്ടി അവർകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈവെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ സ്കൈ ലൈറ്റ് ഈവെന്റ്സും ഈസ്റ്റേൺ ചാനലും ബിൻസേട്ടനും മോജിത്തേട്ടനും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാണ് പ്രേമൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ട് ഫെൽ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറെ കാലം കൂടി സൗദിയിൽ വന്ന് അല്ലെ മനോഹരമായിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലൊരു ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ പാടാൻ പറ്റിയത് സന്തോഷം താങ്ക് യു അതെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഇത്രയും മനോഹരമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സജാദ് Oh, 